എനിക്ക് ഈ സഹായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവില്ല ഇത് കണ്ടോ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സൂട്ട് കേസില് നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകളാണ് ഇത്രയും പണം എന്റെ കാണുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആർക്ക് കേശുവിന് കേശവൻകുട്ടി മുതലാളിക്ക് എന്നെ തല്ലി വീഴ്ത്തുകയോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പണം തട്ടിയെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെ തോൽപ്പിക്കുക മുട്ടുകുത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ വഴിയും അവൻ നോക്കും ബാലു അറിയാമോ ഈ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചൊരു തുല്യമായില്ലേ താൻ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ ജീവനും പണവും മാത്രമല്ല അഭിമാനവും കൂടിയാണ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ലേ പൊക്കോളിന് ആനക്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ ഒരു കാപ്പിക്കാര്യം ആവശ്യമുള്ള പെരുന്നളിച്ചോളാ പെണ്ണുമിള്ളയാ കാര്യം ഒരു സന്ദർഭം ഇല്ലാത്ത വക ഇതാ ബാലു ബാലുന് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തരുന്നതാണ് വേണ്ട സർ ഞാനൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആരായാലും ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ ശരി ബാലുവിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ബാലു ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും തുടങ്ങിയവനാണ് ഞാനും ചുമട ചുമന്നും കൂലിപ്പണി ചെയ്തും ചോര നീരാക്കി ചില്ലിക്കാശ് പെറുക്കി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന എന്റെ എല്ലാം വന്ന വഴികളൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അഭിമാനമൊന്നും വിറ്റിട്ടുമില്ല എനിക്ക് ആയുസുള്ള കാലം വരെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നോക്കൂ ബാലുവിന് എന്നും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വരാം ഈ പറഞ്ഞ സത്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരൂ സാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ സാർ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായതാണ് മറ്റൊരു ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമടെടുക്കുന്നു കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു സാർ പ്ലീസ് വർക്കത്തുള്ളവന്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോഴുള്ള ഐശ്വര്യം കണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഭയാ ഇപ്പൊ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുമ്പോ ഈ പാവങ്ങളെന്ന് മറന്നുകളായിരുന്നു ഈ ജന്മത്തെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ ആ ഇനി എന്റെ പൊന്നുമോന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടിയും പ്രമാണമൊക്കെ എടുത്ത് പൊറുതി മാറ്റിക്കും ജോലി കിട്ടിയെന്നും വെച്ച് ഞാനെന്തിനാ താമസം മാറ്റുന്നത് ബാലു ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയാണ് നീ ഒരു തൊഴിലാളി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല വലിയൊരു മുതലാളികളെ കീഴിൽ ശമ്പളക്കാരനാവുമ്പോ അതിന്റേതായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും താമസം വേണേ മാറ്റാം ക്വാർട്ടേഴ്സ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനിവിടെ കയറി വരും ഏ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെയോ ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൈയും കാലും ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും അയ്യടാ അവിടെ ആങ്ങളെ പിടിച്ച് കടയിലോട്ട് ഇരുത്താത്ത കുഴപ്പേ ഉള്ളു നീ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മെഴുകി മെനയാക്കി തരും ഏ വസ്മതി ഒന്നല്ല ഒരു നൂറ് തവണ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നിന്റെ എണ്ണം കെട്ട വീട്ടുകാരുടെ ഓരോ ശുപാർശ കൊണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് വരരുതെന്ന് ഞാൻ ചത്ത് കട്ടുവഴിയാൻ കാത്തിരുന്ന കൂട്ടരല്ലേ ഒരെണ്ണത്തിനായി നാല് അയലത്തെടുപ്പിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വേണ്ട ഉള്ള സ്വത്ത് പോയി അല്ലെ പിടിച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു വെറുതെ അല്ല അനുഭവിക്കാൻ ഒരു തരി പോലും ദൈവം തരാത്തത് ആരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാടി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ആ എന്റെ മരണശേഷി സ്വത്തുകളൊക്കെ വല്ല ധർമ്മസ്ഥാനൊക്കെ ഞാൻ എന്നാലും ആ ചെറ്റകൾക്ക് ഒരു ചില്ലി കാശ് കൊടുക്കില്ല ഈ ജന്മത്തെ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരേ ഒരു പേട നീയാണ് ഇത് തന്നെ മതി ധാരാളം ഈ ജന്മം കൊടുക്കാൻ എന്റെ കൈ വിളിക്കാൻ പൊയ്ക്കോ പറഞ്ഞാലും ആ ബാലു വാ തിരിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രേമസല്ലാവ കണ്ട് താം ഭയപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട ഇതിവിടെ പതിവാ ഇതിനെയൊക്കെ നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് വര വരച്ച് നിർത്തിയില്ലെങ്കിലേ ഇതിലും വലിയ അപകടം വേറെയില്ല ആ അത് പോട്ടെ തന്റെ താമസക്കാരി എന്തായി ആ പഴയ ഓഡിറ്റർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ശരിയാക്കി തരാൻ ഞാൻ മാനേജർ സാമിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ടാവാം എന്ന് കരുതി ആ ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ല വീടാ അവിടെ താമസിച്ചവരൊക്കെ കരകറി പോയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഐശ്വര്യം ഉള്ളതാ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്റെ ശ്രദ്ധ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവണം ഊവ സർ സാമർഥ്യവും ആത്മാർത്ഥ്യവും ഉള്ളവരെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടും തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ബാലുവിന്റേതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതെ സർ വരട്ടെ ഊവ
മുതലാളി ഇവിടെയാണോ താമസം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് താൻ പിന്നെ എന്നെ കയറി മുതലാളി എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത് കൃഷ്ണമുള്ള മുതലാളി എവിടെ ഈ ഞാൻ എവിടെ പണിക്കാർക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവൻ ആ കൃഷ്ണമുള്ള താനാണെങ്കിൽ ഒറ്റത്തടി കിട്ടുന്ന കാശ് കണ്ടമാണ് കളയരുത് മാസം മാസം എന്നെ ഏൽപ്പി ഞാനത് പലിശ കൊടുത്ത് ഇറക്കിപ്പിക്കും ലാഭത്തിന്റെ ഓഹരി ധരിക്കുന്ന കൊടുത്തു ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ചു കൂടെ കൊടുത്താലേ ചരക്ക് അയക്കൂ അത് അയക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളൂ അതല്ല സാർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവരുടെ ചരക്ക് എടുത്തിട്ട് വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലിശ കൂടി കണക്കൂട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പതിനഞ്ചിലും വലുതാണ് നഷ്ടം അവരുടെ ചരക്ക് മോശമാണെന്ന് എന്നോട് വിരാരം പറയാറുന്നത് ഫയലുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാനിത് അറിഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ പലതും പലതും സാർ അറിയാതെ പോകുന്നു പുറത്തു നടക്കുന്ന വെട്ടിപ്പും ചതിയും മാത്രമേ സാറ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറയുമ്പോ സാറൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉറപ്പാണ് കുഴിച്ചുകൂടാൻ മാത്രമുണ്ട് 